。大家好，欢迎来到中老年讲堂。如果您觉得糖糖的视频还不错的话，可以点击订阅并给糖糖点个赞，还可以分享给您的朋友，同时点亮小铃铛，接收最新动态。您的支持是糖糖最大的动力。现在城市中生活节奏很快，很多时候一天一下就过去了，大半天我们都是在坐着，长时间的久坐危害很大，加上我们从不注意对小腿的保健，四肢血管的堵塞越来越严重。我们五十岁以上的中老年人大多都会有一些腿脚上的小毛病，但其实你们知道吗？我们的小腿连着肝脑心。从中医的角度上来讲，小腿健康的重要性早已超过了它本身的支撑作用，因为很多人都不重视对小腿的保健，惹来了一身病。你现在看看还不晚。在中医专家看来，在我们的身体上，小腿甚至可以称为人体的第二个心脏。小腿是人体的第二心脏，它帮助血液流动，延缓衰老。人体血液运行包括动脉和静脉，动脉运行，心脏推动作用最重要。对静脉来说，肌肉收缩产生的压力是血流动力之一，腿部静脉回流就是主要靠小腿肌肉收缩。把小腿照顾好，就等于在身体下部加了一个泵，可助心脏一臂之力。这意味着。小腿的重要性已经到了人体第二心脏的地位。俗话说：“人老腿先老，腿上有劲儿才能寿命长。”中老年人是腿部疾病的高发群体，尤其要注意保持腿的健康。小腿是承重墙，小腿就像人体的承重墙，包括站立、走路在内的任何运动都离不开小腿肌肉的收缩。可以说。人一生中一半以上的活动和能量消耗都要靠小腿完成。戴金刚补充说：“老人容易跌倒，就和小腿功能降低有很大关系。小腿是交通要道，人体 50% 的神经、血管、血液都在双腿。小腿上还分布着60多个穴位，足三阳经、足三阴经这六条重要经络也从小腿经过。”是人体重要的交通要道，维护着气血的上行下行。小腿是保健重镇，小腿在养生保健、防病治病中具有重要作用。一方面，小腿经络多，穴位多，经常按摩小腿就像给五脏六腑按摩一样；另一方面，小腿像嘴巴一样可以吃药，因为全身皮肤中耳后和背部皮肤最薄。小腿排位第三，但它面积更大，血管更多，更适用药浴浸泡。现在足疗店开遍街头，但小腿皮肤厚度仅是足底的五分之一，面积和血管数量却是足部的四到六倍。腿疗其实比足疗功效更好。小腿是疾病反应区，很多疾病都会反映在小腿上，比如小腿抽筋。可能和缺钙有关，肿胀说明脏腑有病，发凉意味着体质虚寒等。及时发现症状，利于早期防治疾病。很多伤腿习惯影响到心脑肝，小腿如此重要，很多人却不懂得爱惜，放任不良习惯伤害健康。一、久坐久站，坐着时除腰部肌肉。包括小腿肌肉在内的人体大部分肌肉都处于放松状态，但长时间的放松并不好，因为肌肉需要不断收缩才能保持弹性和韧性。外科医生、警察、保安等久站人群，小腿肌肉长时间处于紧张状态也不健康。二、穿高跟鞋，跟腱是连接脚跟处骨骼与小腿肌肉的韧带。当你压脚尖时，跟腱就会紧张起来。如果踩上高跟鞋，跟腱就会一直紧张，时间久了就会变得不会放松了。当你在穿平底鞋时，会觉得小腿的肌肉被撑得很难受，形态也自然不会好看。
，那是因为你的跟腱缩短了。鞋跟越高，给跟腱带来的紧张度越强。三，受寒着凉，寒气钻进小腿，不利于血液循环，久了还可能诱发骨关节炎。戴金刚表示，临床常见上热下寒患者。腰部以上容易出汗发热，腰部以下容易没劲儿冷痛，这和人们不注意腿部保暖有一定关系。四、翘二郎腿，翘二郎腿时被电压的膝盖受到压迫，容易影响下肢血液循环，诱发腿部静脉曲张，甚至血栓。高血压、糖尿病、心脏病患者尤应注意。五、过度运动。让肌肉闲着不好，过度运动也不行。中医讲久行伤筋，小腿和脚部连接处存在筋肉，在抬脚走路时发挥重要作用。适当运动利于肢体筋腱和筋膜的强健，但长途跋涉、用力过猛、超出应有负荷，就会造成肌肉劳损、肌肉损伤，严重的可能会猝死。六。穿紧身裤，紧身裤塑形丝袜可能会阻碍小腿血液循环，甚至导致下肢静脉曲张，使小腿皮肤出现清晰可见的蜘蛛网状毛细血管，甚至蚯蚓状静脉隆起。中医专家护小腿有绝招：三步降低小腿年龄。俗话说，腿年轻人不老，小腿的健康如此重要。养护小腿从什么时候开始都不晚，特别是年过四十以后，身体的各部分机能下降加速，更要注意保护小腿，锻炼肌肉，增强静脉收缩能力。一、背后七颠百病消是健身气功，八段锦鲤的仪式动作，可以对小腿肌肉进行有效锻炼，还可以缓解足跟痛等。国家体育总局健身气功管理中心副研究员丁李玲表示，颠足能发展小腿后部肌群力量，拉长足底肌肉、韧带，提高平衡能力。二，走路是最简单的练腿方法。美国运动医学会也推荐，走路是增强腿部力量较好的运动，锻炼腿部力量可以有效预防跌倒。做法。每天坚持30分钟，每周五次以上为宜，循序渐进提高步速。三、甩腿，预防下肢萎缩无力。甩腿可促进血液循环，放松肌肉，预防半身不遂、下肢萎缩无力及腿麻、小腿抽筋等。做法：双手叉腰，先向前甩动小腿，使脚尖向上翘起，然后向后甩动。使脚尖用力向后，脚面绷直，腿翼尽量伸直。在甩腿时，上身正直，两腿交换各甩数十次。四、搓揉腿肚，增强腿力。搓揉腿肚能增强腿力。做法：以双手掌紧夹一侧小腿肚，边转动边搓揉，每侧揉动二十次左右，然后以同法揉动另一条腿。五，每日泡脚，用腿吃药。专家建议每个人都养成每日泡脚的习惯。小腿像嘴巴一样可以吃药，因为小腿皮肤薄、面积大、血管多，更适用药浴浸泡。小腿皮肤厚度仅是足底的五分之一，面积和血管数量却是足部的四到六倍。腿疗其实比足疗功效更好。做法。选择深一点的盆，水量浸过小腿三分之二，水温以四十度到四十五度为宜，时间不超过半小时。泡脚时稍加按摩穴位效果更好，并注意双脚保暖。看完了本期的视频，相信观众朋友们也了解到了小腿健康的重要性，养护小腿从现在开始也不晚。特别是40岁以上的中老年朋友，因为40岁之后，我们身体的各项机能以及代谢能力都逐渐下降，这时候我们更要注意保护小腿。
，增加一些肌肉锻炼，增强自己的静脉收缩能力。朋友们可以坚持用上面的五种方法，让小腿保持健康年轻。只有这样，寿命才能长。寿命长，病痛自然少。小腿是第二心脏，保护小腿，从现在就要开始。快转发给身边的朋友们！小腿健康的重要性早已超过了它本身的支撑作用。小腿连着肝脑心，但是很多人都不重视，惹来一身病。现在看看还不晚。在中医专家看来，在我们的身体上，小腿甚至可以称为人体的第二个心脏。小腿等于第二心脏，帮助血液流动，延缓衰老。人体血液运行包括动脉和静脉，动脉运行，心脏推动作用最重要。对静脉来说，肌肉收缩产生的压力是血流动力之一，腿部静脉回流就主要靠小腿肌肉收缩。把小腿照顾好，就等于在身体下部加了一个棒，可助心脏一臂之力。这意味着小腿的重要性已经到了人体第二心脏的地位。俗话说。人老腿先老，腿上有劲才能寿命长。中老年人是腿部疾病的高发群体，尤其要注意保持腿的健康。小腿是承重墙，小腿就像人体的承重墙，包括站立、走路在内的任何运动都离不开小腿肌肉的收缩。可以说，人一生中一半以上的活动和能量消耗都要靠小腿完成。戴金刚补充说。老人容易跌倒，就和小腿功能降低有很大关系。小腿是交通要道，人体 50% 的神经、血管、血液都在双腿。小腿上还分布着60多个穴位，足三阳经、足三阴经这六条重要经络也从小腿经过，是人体重要的交通要道，维护着气血的上行下行。小腿是保健重镇。小腿在养生保健、防病治病中具有重要作用。一方面，小腿经络多，穴位多，经常按摩小腿，就像给五脏六腑按摩一样；另一方面，小腿像嘴巴一样可以吃药，因为全身皮肤中耳后和背部皮肤最薄，小腿排位第三，但它面积更大，血管更多，更适用药浴浸泡。现在足疗店开遍街头，但小腿皮肤厚度仅是足底的五分之一，面积和血管数量却是足部的四到六倍。腿疗其实比足疗功效更好。小腿是疾病反应区，很多疾病都会反映在小腿上，比如小腿抽筋可能和缺钙有关，肿胀说明脏腑有病，发凉意味着体质虚寒等。及时发现症状，利于早期防治疾病。很多伤腿习惯影响到心、脑、肝，小腿如此重要，很多人却不懂得爱惜，放任不良习惯伤害健康。一、久坐久站，坐着时，除腰部肌肉，包括小腿肌肉在内的人体大部分肌肉都处于放松状态，但长时间的放松并不好，因为肌肉需要不断收缩才能保持弹性和韧性。外科医生、警察、保安等久站人群，小腿肌肉长时间处于紧张状态也不健康。二、穿高跟鞋，跟腱是连接脚跟处骨骼与小腿肌肉的韧带。当你压脚尖时，跟腱就会紧张起来。如果踩上高跟鞋，跟腱就会一直紧张，时间久了就变得不会放松了。当你再穿平底鞋时，会觉得小腿的肌肉被撑得很难受，形态也自然不会好看。那是因为你的跟腱缩短了，鞋跟越高，给跟腱带来的紧张度越强。三、受寒着凉，寒气钻进小腿，不利于血液循环，久了还可能诱发骨关节炎。戴金刚表示，临床常见上热下寒患者，腰部以上容易出汗发热，腰部以下容易没劲冷痛。这和人们不注意腿部保暖有一定关系。四、翘二郎腿，翘二郎腿时被电压的膝盖受到压迫，容易影响下肢血液循环，诱发腿部静脉曲张，甚至血栓。高血压、糖尿病、心脏病患者尤应注意。
。五、过度运动，让肌肉闲着不好，过度运动也不行。中医讲，久行伤筋，小腿和脚部连接处存在筋肉，在抬脚、走路时发挥重要作用。适当运动利于肢体筋腱和筋膜的强健，但长途跋涉、用力过猛、超出应有负荷，就会造成肌肉劳损、筋肉损伤，严重的可能会猝死。六、穿紧身裤，紧身裤塑形丝袜可能会阻碍小腿血液循环，甚至导致下肢静脉曲张，使小腿皮肤出现清晰可见的蜘蛛网状毛细血管。甚至蚯蚓状静脉隆起，中医专家护小腿有绝招：三步降低小腿年龄，腿年轻人不老。小腿的健康如此重要，养护小腿从什么时候开始都不晚。特别是年过四十以后，身体的各部分机能下降加速，更要注意保护小腿，锻炼肌肉，增强静脉收缩能力。一、背后七颠百病消。背后七颠百病消是健身气功八段锦鲤的仪式动作，可以对小腿肌肉进行有效锻炼，还可以缓解足跟痛等。国家体育总局健身气功管理中心副研究员丁丽玲表示，颠足能发展小腿后部肌群力量，拉长足底肌肉、韧带，提高平衡能力。二，走路练腿最简单，走路是最简单的练腿方法。美国运动医学会也推荐，走路是增强腿部力量较好的运动，锻炼腿部力量可以有效预防跌倒。做法：每天坚持30分钟，每周五次以上为宜，循序渐进，提高步速。三、甩腿，预防下肢萎缩无力。甩腿可促进血液循环，放松肌肉，预防半身不遂、下肢萎缩无力及腿麻、小腿抽筋等。做法：双手叉腰，先向前甩动小腿，使脚尖向上翘起，然后向后甩动，使脚尖用力向后，脚面绷直，腿翼尽量伸直。在甩腿时，上身正直，两腿交换，各甩数十次。四、搓揉腿肚，增强腿力。做法：以双手掌紧夹一侧小腿肚，边转动边搓揉。每次揉动二十次左右，然后以同法揉动另一条腿。五、每日泡脚，用腿吃药。专家建议每个人都养成每日泡脚的习惯。小腿像嘴巴一样可以吃药，因为小腿皮肤薄，面积大，血管多，更适合用药浴浸泡。小腿皮肤厚度仅是足底的五分之一，面积和血管数量却是足部的四到六倍。腿疗其实比足疗功效更好。做法：选择深一点的盆，水量浸过小腿三分之二，水温以40摄氏度到45摄氏度为宜，时间不超过半小时。泡脚后稍加按摩穴位，效果更好，并注意双脚保暖。想让膝盖老得慢一点，做这三个动作。我们平常走路啊、跑步这些运动，都会对膝关节造成一些磨损。尤其是上了年纪的朋友们，膝关节更加的脆弱，稍有不慎就会造成不可逆转的损伤。当你出现以下几个症状时，说明你的膝关节已经开始出问题了：一、不明原因的上楼痛或下楼痛，关节有光滑的软骨保护着，还有一些起润滑作用的关节液，但随着年龄增长，软骨逐渐变得毛糙，且关节液减少。这时，如果关节负重大、摩擦频繁，就会刺激到软骨下的神经末梢，让人感觉疼痛。二、不按不痛，一按就痛。这种情况同样说明软骨表层已经发生退化，膝盖受到按压后缓冲作用减小，对髌骨的保护作用下降，也是膝关节求救信号。三、单腿下蹲有痛感。在不借助外力的情况下，一只腿站立，膝盖稍微弯曲，另一只腿弯曲，脚尖略高于地面，然后保持这个姿势往下蹲，过程中缓慢进行，尽可能保持身体平衡，几秒钟后再站立，回到初始姿势。
。如果因为身体平衡性不佳，整个动作不连贯，或下蹲中加压过度，短时不耐受，出现酸胀现象，这都是正常的。关键是注意下蹲过程中膝关节有无痛感，只有痛才意味着不正常，需尽早到医院就诊。养护膝盖的三个动作：一、抬腿。坐在椅子上，抬起一条腿，水平伸直，坚持5到10秒后放下，再换腿坐。二、膝盖按压，膝盖下方放一块卷起来的毛巾，平躺，膝盖用力向下按毛巾，坚持5到10秒后换腿。以上这两个动作可以锻炼大腿前侧肌肉。三、侧抬腿。面向右侧躺下，将左腿向上方抬起20厘米，坚持5秒放下，换另侧。以上动作应每天坚持，才能增加腿部力量，减轻膝关节负担。若感到膝盖疼痛时，应马上停止，或下次练习时老了，病就来了，走不动路了。我们平时走路的时候就怕摔倒。因为随着年龄的增长，骨质疏松，骨头生长能力明显减弱。作为老年人，我们真的是摔不起。其实这并不都是年龄的问题，而是一种疾病导致的。这种疾病就是膝关节炎。膝关节炎危害较大：一、疼痛。膝关节炎最大的特点是腿脚疼痛，活动时疼痛加深，休息时会减轻。特别是出现受凉、扭伤、过度劳累之后，疼痛还会加剧，甚至腿脚都不能自由活动了。二、红肿，膝关节内的滑膜增生和积液会导致关节红肿。初期关节红肿会因受凉或外伤引起，到了后期，膝关节会出现长期性的肿胀。三、有响声。膝关节炎多数会出现走路有响声的情况，在行走站立过程中，关节会被卡住，需要尝试性的弯曲或活动关节，直到有响声后才能自由活动。四、打软腿，打软腿指的是在行走时出现膝盖发软的情况，甚至出现跪倒或摔倒，同时伴有剧痛。另外，长时间的坐着，关节还会出现焦灼现象，导致腿部不能立刻活动。五、其他危害，膝关节的软骨被破坏、滑膜增生等，会导致膝关节不能完全伸展、弯曲、下蹲、拿重物，甚至随着膝关节炎的发展，还会出现关节变粗、畸形腿。养护膝关节的食补方案：一。生姜鸡肉，生姜炖鸡可以活血脉、强筋骨。中医认为，鸡肉有温中益气、补虚填精、健脾胃、活血脉、强筋骨的功效。生姜辛而散温，可活血驱寒。丹麦生物化学家莫腾·韦德纳也曾研究表明，生姜对关节疼痛具有显著功效。生姜炖鸡可用于风寒骨疼、关节疼。喜暖怕寒者，帮助关节筋骨活血、驱寒止痛。生姜炖鸡食材：准备嫩公鸡一只，生姜1 0 0到两百五克，油、盐、绍酒。做法：将鸡肉、生姜切小块，锅中加油，油热后放鸡肉和生姜，在锅中爆炒焖熟，再加绍酒焖十分钟，出锅加盐。一天内吃完，可隔一周或半月吃一次。二、牛奶，牛奶是公认的补钙食品，几乎能提供人体需要的所有的营养物质。每100克牛奶含钙量达110毫克，吸收率高达 40% 以上。每日摄入800毫克牛奶，就可以满足人体对钙的需求。红豆牛奶粥，食材：红豆半碗，牛奶两袋。白糖一勺，紫米一把，大米一把，花生一把，冰糖四颗。做法：将红豆冲洗干净，加入适量的清水浸泡四个小时以上，也可以提前一晚浸泡。紫米、花生、大米分别淘洗干净后浸泡一个小时，然后把红豆加入电饭锅中，加入没过红豆半指的清水，煮30分钟。
。电饭锅中加入一碗热水和浸泡过的花生、紫米、大米，继续煮15分钟左右。后期还要加牛奶，加水的量过多的话会冲淡牛奶的味道。只需要加入一碗水，能将粥煮熟就可以了。最后加入两袋牛奶，四颗冰糖，搅拌均匀，继续煮沸，至冰糖完全融于粥中，奶香绵软的红豆牛奶粥就做好了。三豆腐，豆腐每百克含钙量138毫克，豆制品大多营养丰富，豆腐中所含的优质蛋白质让豆腐有了植物肉的美称，且消化吸收率高达 95% 以上。是相当不错的补钙食品。香煎熬油豆腐，食材：嫩豆腐一块，蒜苗五根，干辣椒三根，花椒一勺，大蒜五瓣，五香粉一勺，熬油两勺，生抽两勺，糖小半勺，芝麻油半勺。做法：将嫩豆腐切成比较大且厚的块，太薄的话很容易碎，均匀的撒上一层五香粉备用。蒜苗洗净切断，大蒜切碎备用。锅内放稍多的油，中火烧至六成热，把蒜瓣、花椒、干辣椒放入爆香锅底，将豆腐慢慢的放入锅中，不要动。中火慢煎五分钟，一面焦黄后翻面煎，另外一面五分钟，油不能太少，以免糊锅。然后将豆腐两面都煎黄，以后加入两勺生抽、两勺熬油、半勺糖、三勺水混合的料汁，盖上锅盖，焖三分钟入味最后，汤汁收紧后，加入切好的蒜苗，加入小半勺芝麻油，略微翻动一下即可出锅。四、芝麻酱，每100克芝麻酱中的钙含量为 1,057 毫克。是常见食品中含钙量最高的食物，但芝麻酱热量太高，不能和牛奶一样摄入的太多，可做成凉拌菜的拌料，或者火锅的蘸料比较合适。乾隆白菜，食材：新鲜的大白菜、芝麻酱、香油、镇江香醋、白糖、老抽、蜂蜜、白芝麻、盐。做法：大白菜只用白菜叶子，黄心白菜最佳。掰成小块后冲洗干净，做拌料时加入四勺芝麻酱和半勺香油，慢慢的拌匀，再加入两勺糖粉、半勺左右的盐和两勺香醋拌匀，在拌匀的酱料中加入两勺左右的蜂蜜，慢慢的搅动，根据芝麻酱的吸稠程度，加入适量的清水，将其调配到一个适合拌菜的吸稠度。不能太稀，要能挂在白菜上。最后将料倒在白菜上，加入一勺炒熟的芝麻，用手拌匀，再稍微捏一下白菜，让其能更好的裹上酱汁。抓匀后即可装盘。五河虾，各类虾的含钙量都很高，每百克干虾皮的含钙量为991毫克，蛋白质、维生素、微量元素的含量也很高。是冬季中老年人非常优秀的食材，可以经常食用。韭菜炒河虾，食材：小河虾一盘，韭菜一把，姜、蒜、干辣椒适量，生抽两勺，糖半勺，花椒油半勺。做法：将小河虾冲洗干净后，煮锅内加水，把小河虾放入焯水，至变色后捞出备用。然后将韭菜切断。姜切丝，蒜切碎，干辣椒两根备用。锅中加入适量的油，油温六成热，加入姜丝、蒜末、干辣椒爆香，再将小河虾倒入锅中，小火煸炒约五分钟，让小河虾中的水汽基本炒干。最后将韭菜倒入锅中，加入半勺花椒油，大火翻炒均匀后即可出锅装盘。关节炎患者可辅助练习：一、垫脚尖，主要是练小腿的比目鱼肌。在垫脚尖放下的时候，大腿肌肉收紧，对大腿肌肉也是有练习的，可以使大腿肌肉伸展拉长。二、仰卧床上，腿伸直，上抬离床约30度，坚持10秒
，每十到二十次为一组，训练至肌肉有酸胀感为止。三、关节活动度练习。由于骨性关节炎往往区区受限明显，所以区区训练很重要。取仰卧位，一侧下肢伸直，另一侧。屈膝、屈髋，使大腿尽量靠近胸壁，然后交替练习另一侧下肢。也可以自己双手辅助屈屈膝及髋关节，增加关节活动度。四、游泳和散步。游泳和散步是最好的运动，既不增加膝关节的负重能力，又能让膝关节四周的肌肉和韧带得到锻炼。水具有浮力。可以减轻体重对于关节的负荷，同时水具有阻力，有利于肌肉的锻炼。建议进行水中步行训练及游泳。游泳同时也是一项极好的有氧运动，可以增强体质。缓慢步行是一项简单实用的运动形式，有利于软骨的代谢及防止肌肉费用性萎缩。但如果年龄较大，可以常散步。五。等张、等速、激励训练，这个训练比较专业，可以到医院或康复中心用特殊器械进行相应部位肌肉。等张抗阻力训练，我们作为老年人一定要保护好自己的膝关节，这样我们到了百岁之龄，仍旧可以健步如飞，健康生活。今天的分享就到这里了，您有什么看法，可以在视频下方留言。别忘了分享给朋友一起讨论 ，YouTube 和 Facebook 都能找到糖糖哦，期待看到您的关注与互动。